जी हाँ बंगाल में जय श्री राम के नारे पर फिर मच गया है सियासी घमासान जय श्री राम के नारे पर नाराज हो गई ममता बनर्जी ममता बनर्जी के भाषण से पहले दरअसल जय श्री राम के नारे लगे गुस्से में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही अपना पूरा भाषण देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि कार्यक्रम में बुलाकर बेइज्जत करना ठीक नहीं है ये गलत है अब हम भाषण नहीं देंगे ये कह दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह खास कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया था मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्हीं के सामने ये सब कुछ हुआ मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कोई पोलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और पोलिटिकल पार्टी का और गर्म पब्लिक का प्रोग्राम है मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का कल्चरल मिनिस्ट्री का कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग जय हिंद जय बांग्ला तो वही ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और ममता ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सियासी ड्रामा किया है ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का 30 फीसदी वोटर्स को लुभाने के लिए ममता ने ये सियासत की है साथ ही कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि जय श्री राम के नारे से नहीं होता है किसी का अपमान देखिए ये सोचे समझिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के अनुसार किया उन्होंने मैं नहीं समझता की जय श्री राम बोलने से किसी का अपमान होता है जय श्री राम के नारे लगे उन्होंने कहा कि आपने बोला कि मेरा अपमान किया हाँ वो ये कह रही हैं कि चढ़ाने के लिए किया गया अपमानित करने के लिए किया गया क्यों बुलाया था अगर अपमानित ही करना था उनका ये कहना है मैं पहले देश की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जय श्री राम बोलने से क्या किसी का अपमान होता है क्या पहली बात दूसरी बात ऐसे पवित्र मंच पर जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक जयंती मन रही हो वहाँ पर ये कहना कि जय श्री राम बोलने से मेरा अपमान होता है ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश राजनीतिक साजिश का हिस्सा है कि वे यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की हरकत की है और इस पूरे इंसिडेंट के बाद टीएमसी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है जय श्री राम के नारे पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी भड़क गई है राम का नाम गले लगा के बोलो ना कि गला दबा के ये नुसरत जहां का कहना है सरकारी समारोह में धार्मिक नारेबाजी सरासर गलत है नुसरत जहां ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर इस इंसिडेंट को लेकर अपनी नाराजगी जताई अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर परेड की मिली इजाजत किसानों का यह दावा है कि 100 किलोमीटर परेड की मंजूरी मिल गई है दिल्ली पुलिस आज करेगी ट्रैक्टर परेड का रूट फाइनल शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च की परमिशन मिली है 26 जनवरी को राजधानी में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड और राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस दौरे पर जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कांग्रेस की सरकार आने पर जीएसटी में जरूरी बदलाव किया जाएगा यह कहा है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार जीएसटी में सिर्फ एक टैक्स का प्रावधान करेगी राहुल ने लघु और मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया मौजूदा जीएसटी पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए You stop रोज सुबह सात बजे और शाम सात बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर